Karibu katika Azam FC TV kipindi kuhusu timu bora ya soka ya Azam FC. Wiki hii tutaangazia kurejea kwa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya mapumziko yaliyosababishwa na hofu ya maambukizi ya ugonjwa COVID-19. Tayari Azam FC imeshacheza mechi ya kwanza ya ligi dhidi ya Mbao FC na kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Kujua yote yaliyojiri tafadhali baki nasi hadi mwisho wa kipindi. Muda mfupi tu baada ya serikali kuruhusu kuendelea kwa shughuli za michezo, Azam FC ilianza maandalizi ya kurudi kambini ambapo katika mambo yaliyofanyika hivyo ni pamoja na kuandaa uwanja wa chamazi ili kukidhi tahadhari za kiafya kama ilivyoshauriwa na Wizara ya Afya ili kuepuka kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Kocha Aristika Sioaba alirejea kwa taabu baada ya kusafiri kwa takriban saa tatu kutoka nchini mwao Romania hadi Frankfurt Ujerumani ili tu aweze kupata ndege itakayomfikisha hapa nchini. Kusafiri kwa gari sio rahisi. Nilitoka Romania hadi Hungary kwa saa nane. Hungary hadi Austria kwa saa nane. na Austria hadi Germany ni saa nyingine nane hadi tisa. Lakini nimejitolea kwa kuwa ninaipenda kazi yangu na ninapenda kuungana tena na timu yangu. Nimebahatika na ninamshukuru Mungu kuniwezesha kurudi tena. Wiki mbili za maandalizi kabla ya kuanza kwa ligi hazitoshi lakini nahitaji kuarejeshea furaha watu wangu. Pamoja na safari ya taabu, Aristika alianza kwa mazoezi makali Juni mbili akiwa na baadhi tu ya wachezaji wa kikosi cha kwanza huku akiwajumlisha na wale wa timu ya vijana. Wachezaji wengine wa kigeni walishindwa kufika nchini kutokana na mazuio nchini mwao ya lockdown. Wachezaji hao ni wawili kutoka Zimbabwe na watatu kutoka Ghana. Siwaba aliomba mechi ya kirafiki ili kupima uimara wa kikosi chake alichonacho kabla ya kucheza mechi dhidi ya Mbao. Juni sita, Azam FC ilicheza mechi ya kwanza kirafiki dhidi ya Transkem na kutoka Sare ya bila kufungana. Meneja wangu alitafuta timu kutoka ligi kuu lakini zote zilibano na program ila nikapenda kucheza na hii ili kuendana na mipango yangu ya wiki kuona wachezaji wamefikia wapi kiutimamu na kiufundi ili kujua kazi yanzie wapi from the future what what is the work from us baada ya sare ya mechi hiyo mwalimu hakufurahishwa hata kidogo na uchezaji hasa sehemu ya ushambuliaji hali iliyopelekea kuwapa wachezaji mazoezi makali zaidi ili kuboresha kasi ya ushambuliaji zoezi ambalo wachezaji walilipokea vizuri
Juni kumi akaomba tena mechi nyingine ya grafiki ambapo safari hii alicheza dhidi ya KMC na kutoa nayo sare ya goli moja kwa moja. Na mdakika 45 za awal katika mchezo wa grafiki katika dimba la uh, Azam Complex hapa Chamazi. Na ya ndani cheza kule Jonathan Nahimana. Kamita moja moja. Haya ishekwa pembeni sasa. Richard Jordi na pingine nafasi kwa Azam FC Jordi na anapoteza nafasi Jordi Richard. Ha. Hii ndio nafasi ambayo amepoteza Richard Jordi akiwa na mwangalia Jonathan Nahimana. Kana kuondoshwa mpira pana mguu kushoto wa mlinda mlango wa KMC. Alikwenda kwa kasi Richard Jordi. Akatano upande ule wa kulia ambao ni wa kushoto kwa Jonathan Nahimana. Salmini Duhoza. Kwa sisi pengine nzuri inapita kuna mchezaji wa Azam FC na kwenda upande wa kulia kwa Eid Suleiman Ali. Nado. Nafasi na kwenda mpira pana kwenda nje. Tevin Heda nzuri sana Shaban Eid Chilunda. Ya libio moja zuri sana hili ya malo mefanya Azam FC. Cheke lukona kuenda juu. Shabani hili chinunda kwa sisi maridhawa kutoko pando kulia ya Eid Suleimane Ali. Bado anao hili. Kasha utuwa sasa kwa sana mbakari Shwaboy. Shwaboy! Sana mbakari. Kuna kujaribu shuti ya mbali. Zama hii kwenda vizuri kweli kweli lakini ilikuwa juu tu ya lango la KMC. Salamu Bakar Shoboy. Anaitimisha dakika 45 za kipindi cha kwanza mchezo wa kirafiki. Anakwenda kuanza sasa chazi la mpya kwa upande wa KMC dakika 45 za kipindi cha pili. Shekwa pembeni sasa kwa Simali Dawa sana nafasi kwa Azam kwenda kucheza Jean Migiraneza. Udasiri ya Habas kama tamlinda mlango Juma Kijima. Shambulizi nzuri ambalo limetengenezwa angalau build up. Fina ka control ka udondosha kwa kichwa Mudafil. Kile mlinda mlango amekuacha Juma Kijima. Kijima na shoti ile. Samata Mohamed. Haya sasa nafasi kwa Azam FC. Pengine bora kusawazisha weka kambani pilo pa maridad sana. Mudathi ya Hamas. Anakuenda kusawazisha bao na kike thema nini. Ni uzembe mbalo kwa mefanyo na walinzi wa KMC na mlinda mlango Juma K. Juma. Anakuenda kuwarulisha mchezoni Azam Football Club. Tazama. Backpass. Zime kwa faida, faida na hasara. Juma K. Juma kaenda kuuza kibanda kile. Kwa muda fili ya Habas, kwa mbe inafu kabisa. Hakuna na mna zaide kupasia tunyavu zile. Joseph Mahundi ya kamsetia tu. Captain! Muda fili ya Habas. Kabao ni moja kwa moja kwa kila team. KMC moja, Azam Football Club moja. Hini. Oh! Zama Nafwa kaito ele pasi ile Ya Sigino kikakita lakini akalipa tena Ile zina pigo sana kule Na mdakika Tisini za mchezo wa kirafiki katika dimba ili la Azam Complex Hapa chamazi Zina malizika na mna hiyo kwa team zote mbili kufungana bao moja kwa moja. After three days from this Friday game, I try and start in the training from... Kwa siku tatu baada ya mechi ya kwanza ya kirafiki, nilijaribu kufanya kazi makosa yote alo jitokeza kwenye mchezo ule, kulingana na mipango yetu. Na leo katika mechi hii, tumeona mambo yale yale, lakini huo ndo mpira, Umeona kama Richard yangeweza kushinda na fasi hile ya dakika ruba inatano za muanzo, ingeweza kubadili mchezo. Kulikuwa na cross nyingine mbili, lakini wa shambuliaji wakashindwa kuucheza mpira. Kwa siku kumi za sana wasistiza wachezaji kuwa fiti, kimwili, kimbinu na kiufundi. Kwa kuwa ni siku nene tu zimebaki kuanza kwa ligi. Wanahitaji kuzingatia yote wanayopata mazoezini. Everything from the training. Siku nne tu zikiwa zimebaki kabla ya mechi ya kwanza ya ligi bila baadhi ya wachezaji muhimu katika kikosi cha kwanza mwalimu aliweza kugundua vipaji vipya kutoka katika timu ya vijana 
na mmoja wa wachezaji walopata nafasi ni Pasco Everest anayechezea kikosi cha umri chini ya miaka 17 kikosi cha vijana I will have only one professional Nimekuwa na mchezaji mmoja tu wa kimataifa wengine wote ni wazawa na wachezaji wa ndani Hii ni nzuri kwetu kipindi cha pili nilimtoa Richard na kumuingiza mchezaji wetu kutoka academy Ni mchezaji mdogo nilifurahi alipoingia aliubadilisha mchezo Ni nzuri kwetu kwa kumpa mchezaji wetu wa baadaye nafasi ya kucheza. Napenda kumshukuru mwalimu kwa kunipa nafasi, ananiamini, anaamini nina kitu ambacho naweza kukionyesha. Na kweli na Mwenyezi Mungu nikiingia uwanjani napambana, na shirikiana na kaka zangu, anko zangu, huwa nao wananipa support ndio inanipeleka mimi kujiamini na kuperform vizuri uwanjani. Kiufupi mechi hizi zinanijenga kwa sababu ukiangalia umri wangu mimi ni mdogo afu nacheza na watu wakubwa. Kwa hiyo ninapokuwa naingia katika mechi kama hizi kuna kitu amba, kuna kitu ninachokuwa najifunza ambacho kinakuja kunisaidia mimi baadaye katika maisha mpya. Leo tumechezana timu ambayo inacheza ligi kuu na onekana wao wapo vizuri katika physical inaonekana fanya mazoezi muda mrefu sana. Kwa hiyo nakuwa napata vitu vingi na nakuwa napata changamoto nyingi ambazo zinakuwa zinanisaidia hata mimi kama ni mchezaji mdogo. Matumaini yangu kuanzia msimu ujao na mimi Mungu akijali anaweza ngapata nafasi na mimi kucheza ligi kuu. Juni 14 kwa upande wa Azam ilikuwa ni siku ya ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara ambapo Azam iliwakaribisha Mbao FC kutoka Mwanza. Mambo ya Lonoga Chamazi Complex tangu saa mbili asubuhi kwa kuchezwa mchezo safi kati ya wafanyakazi wa TFF wakiongozwa na rais wa TFF Wales Karia pamoja na timu ya wafanyakazi wa Azam FC wakiongozwa na mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano thabiti Zakaria. Katika mchezo huo wa kukatana shoka, timu ya wafanyakazi wa Azam walichabanga TFF kwa jumla ya mabao manne kwa sifuri. Huku John Yonatus, kocha wa timu ya watoto wa Azam FC, akiibuka mchezaji bora kwa kufunga goli mbili na kutoa asisti moja. mechi hiyo Wales Karia rais wa TFF na Thabiti Zakaria mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano Azam FC wanaelezea dhumuni la kuwepo kwa mchezo huo. Nishukuru kwa mchezo huu lakini pia niwashukuru management ya TFF kwa kumuunga mkono rais kwamba watu wafanye mazoezi ikiwa moja wapo ya tahadhari ya kuweza kujilinda na ugonjwa wa corona. Kwa hiyo wamefanya mazoezi katika kipindi hiki baada ya kuruhusiwa kufanya mazoezi na ilikuwa ni mechi yao ya kwanza wamecheza na wapongeza kwa hilo lakini pia hata Azam tunawapongeza kwamba wamekuwa na wanafanya mazoezi ni jambo jema utaratibu utaka tuufanye uwe vizuri lakini usiishie tu kwa watumishi na sisi viongozi tu tunafanya mazoezi angalau ni swala la kuburudika kijamii eh, lakini pia ni swala la kuweka vizuri afya zetu eh, mambo mengine yaliyotokea kwenye mchezo ni mambo ya kawaida muda wao mfupi kufanya mazoezi eh, lakini kama walivyosema wana mzee we ni afisa habari lakini ulikuwa kocha wamekushauri kwamba ujifunze ukocha eh, na uweze wanaona kwamba unaupenda ukocha kwa hiyo angalau kocha we, lakini ufanye siri siri wasije wakajua makocha wako hata ukiwahoji wakakataa <laughs> Vijana wanataka imechi matokeo ya futo kwa sababu kocha alikuwa hana, 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 hana credentials, hana vile vieti vya kocha Kama rais wa TFF Matokeo haezi kufutu, anabaki pale pale Sipokuwa tu Kocha ye mwenye aneza kuazibiwa kwa sababu Naza tukangalia jweza tunampeleka kamati ya maadili ya wenizamu Kwa sababu 
ya kufanya kazi ambayo sio ya kwake. Unajua hata watu wakisema yeye ni kit manager, anakwenda kwenye PM kumbe sio kit manager, sio coach anachukuliwa hatua. Kwa tutaangalia vipi au ikiwezekana apewe onyo kwa sababu ni mara ya kwanza tutalijadili hilo. Nishukuru watu mlisimamia program hii ya leo. Um, tuta itatusaidia sana. Na tutajitahidi kwanza iwe endelevu ili itusaidie kujenga mahusiano kati ya taasisi na taasisi na program yetu hii iwe mfano kwa taasisi nyingine. Um, haya ni matumizi mazuri sana ya mpira wa miguu. Um, mpira wa miguu sasa umetoka kule kwenye kwenye afya tu peke yake umekuwa sasa ni kiwanda kikubwa sana. Sasa kiwanda hiki ni vizuri kasaidia jamii. Mchana wa siku hiyo hiyo kulikuwepo na zoezi la uchangiaji damu iliyoandaliwa na ushirikiano wa TFF na Azam FC. Lengo likiwa ni kuchangia watu mbali mbali wenye uhitaji wa damu timu nzima ya kitengo cha habari pamoja na wananchi wengine waliweza kujitokeza. Nasema kweli ni zoezi zuri limefanyika ili kuweza kusaidia damu itakayopatikana itasaidia watu ambao wana matatizo itakwenda kusaidia jamii. Ni jambo kwamba mpira unaweza tukautumia kwa njia nyingi tu. E, tunaotumia kwa njia hiyo ya kuweza kuhudumia jamii na ni mambo mengi tu sio la damu tu ambayo tunaweza kuyafanya. Mimi na washukuru wale otoa wazo hilo. Ni wazo zuri na Mwenyezi Mungu awasaidie waweze kupata mawazo mengi zaidi lakini pia mbali ya kwamba damu inachangiwa pia ni vizuri kuangalia makampuni ambayo tunafanya nayo kazi na tuyahusishe ili ikiwezekana kuweza kupatika na hata mchango fulani ambao tunaopeleka kuweza kutafuta hata damu au jambo lolote jingine kwa wahusika ambao tumewa target swala la kuchangia damu kuna michezo imekuwa miaka yote Tanzania imekuwa ikifanya hivyo miaka mingi sana wakati wa miaka ya 60 na miaka ya 70 wakati wa vita ya ukombozi Afrika serikali ya Tanzania ilikuwa ikihamasisha mashabiki wa mpira hasa kupitia vilabu vya kopo wakati ule uh, yanga simba cosmopolitan na vilabu vingi vya wakati ule kuchangia damu kwa ajili ya kupeleka kwenye kwenda kuwasaidia askari ambao kwa wanapigania uhuru katika nchi kama Msumbiji Angola hata wale wa Afrika Kusini damu zikuwa zikichangwa sana Tanzania na kupelekwa huko na hasa kubwa ilikuwa kwenye watu wa mpira kwa hiyo watu wa mpira huu mchezo ambao sisi tunaofanyia kazi tunaucheza tunaupenda umekuwa katika afya zetu katika ukombozi wetu na katika maisha yetu ya kila siku miaka yote kwa hiyo kisha kinachofanyika leo ni mwendelezo tu wa kitu ambacho kimekuwa kikifanyika Tanzania miaka tunakwenda kukiendeleza na bila shaka utamaduni utarudi na kuwa kudumu tena kama ulivyo kwa zamani Jioni sasa ukapigwa mchezo wa kukata na shoka baina ya Azam FC na Mbao FC ambapo mgeni rasmi akiwa ni msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Asane Abbas akishuhudia kabumbu safi wakati Azam FC ikiibuka na ushindi wa bao mbili kwa sifuri mabao yaliyofungwa na Richard Jodi pamoja na Shaban Idi ya pembe shua boy anaingiza pembeni sasa kule idi idi mpagwili anaingiza ndani kule kumtafuta idi nado nado na pasi leo wanaitika goli jodi richard dali ela jodi azam fc goli moja jabi anapoteza kwa domayo domayo anaitumbukiza ndani kumtafuta shabani idi chilunda na naboksi chilunda Azam FC ikikamilisha mechi yake ya kwanza tangu kurejea kwa ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa imeingia kambini kuanza kuiwinda timu ya Yanga katika mechi itakayopigwa uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Huku Azam FC wakiwa wageni katika mechi hiyo. Azam FC katika kuelekea kwenye mechi hiyo tayari Jumatatu wamefanikiwa kuwarudisha wachezaji wake wawili kati ya watatu waliokuwa nchini Zimbabwe. Wachezaji walioingia ni pamoja na beki wa kushoto Bruce Kangwa pamoja na kiungo mshambuliaji Neva Tigere. Wote wawili 
wamefurahia kuja kujumuika na timu kwa mara nyingine tena baada ya muda mrefu. It's good to be back. Ni vizuri kurejea tena. Tangu tumesimama kucheza mpira kwa takriban miezi mitatu, ni vyema tumerudi kufanya kazi na wenzetu. Kuendelea pale tulipoishia na pia kuja hapa Tanzania kuendelea kufanya kazi yangu kama awali. I'm very happy to come back to to the program and it was long we didn't even kick the ball so we come and fight with the other guys. We are always training by myself but it's hard when you are training alone. I miss the football so much. Most three months no football. I miss it. So I will go and work and maintain our, our form. Donald Ngoma yeye ameshindwa kurejea toka Zimbabwe kwa kuwa mkataba wake wa kuitumikia Azam FC umefika kikomo na pande zote mbili zimekubaliana kutoendelea. Azam FC inamtakia mema katika kuanza safari yake mpya ya maisha ya soka popote atakapokwenda. Azam FC inaendelea kuuthamini mchango wake katika klabu kwa kipindi chote alichoitumikia timu ya Azam FC. Hadi mkataba wake unafikia ukingoni Ngoma alicheza jumla ya mechi 42 za mashindano yote akihusika katika kupachika magoli 20 akiwa ametikisa nyavu mara 14 na kutoa pasi za mwisho mara 4 haya ni baadhi tu ya magoli yaliyohusika na Donald Ngoma
alijiunga na Azam FC akitokea klabu ya Yanga misimu miwili iliyopita na ana kumbukumbu nyingi kwa klabu ya Azam FC. Hakuna hata timu ina, inapenda mchezaji inaweza kusajili mchezaji akiwa na injari. Na na kwangu naamini ndi Mungu na nashukuru sana viongozi wa Azam. Uh, it's not easy. Uh, what Azam did to me, you know, to sign someone akitoka kwenye injari uh, na wanaamini i the input that I'm going to put in the team. So it's very very and you know I'm very very happy you know and uh, I think uh, it shows professionalism ya team. Na I think they expect also something back from me which I'm going to do. If God wishes, I'm going to put all my effort so that we win and we do well. Ni hayo tu tuliokuandalia kwa wiki hii tukutane tena wiki ijayo kwa mengi kuhusu timu bora barani Afrika Azam FC timu bora bidhaa bora <tune>